Sou Henrique Regenode, integrante da Atitude 67. Falar de Dreadlock, né? Curioso da Dreadlock, é uma música que a gente lançou no Luau. E a gente gravou ela aqui no estúdio VIP, num curso que teve que se chama Versos e Poesia, né, cara? No convite do Dudu. É um curso muito louco que tem aqui no VIP, com os melhores compositores, pessoas da arte envolvida. E é o dia inteiro de curso, né, cara? Falando sobre música, sobre a arte em si. E no final de tudo isso, a galera sorteia temas e as pessoas que estão envolvidas nesse curso pra formar grupo de composição. A gente compôs a Dreadlock exatamente nesse curso. E aí quem caiu no grupo e compôs essa música foi eu, o GP, o Eric, e aí o Lucas Amade e o Edu Caetano, que são duas pessoas que a gente conheceu exatamente nesse dia e já fluiu essa música aí. A gente recebeu ela através de um tema, né, sorteado, e o tema era Afinal, quem é você? E através desse tema, a gente começou a destrinchar, começou a viajar e deu esse resultado aí na música que se chama Dreadlock. E a gente começou a entrar numa ideia do cara que ele era mais caseirão assim e tava no rolê com os brothers, um luau e se perde, né, cara, acaba o celular acaba a bateria. Ele entende que o azar pode ser sorte daquele momento. Dele tá perdido, sem bateria, porque ele avista ela e aí desenvolve o enredo todo e ele fica amarradão. Olha quem diria, não era pra eu estar tá aqui, o celular sem bateria, dos brother me perdi. Mas se o azar pode ser sorte, a sorte eu pude ver. Tava bem ali de Bob quando eu trombei você. A música já começa dizendo que o cara tava ali, já perdido dos brotos, celular sem bateria, né? E ele entende que esse momento, que poderia ser frustrante, um momento de azar, ele enxerga a sorte dentro do azar. Porque ele compreende esse momento que, na verdade, se fez ele desconectar do mundo virtual e conectá-lo no momento, aí ele se ligou que o azar podia ser sorte. E aí esse lance é um cara que já não era muito de festa, né? Então coloca os amigos na parada, né? No luau, se perdeu deles, perdeu bateria. Então aquele lance que era pra ser desconfortável, na verdade, ele conseguiu enxergar o bem dentro de algo ruim. Luau à meia-noite, eu tinha a noite inteira pra te descobrir. Decifrar sua maneira, o jeito que cê dança ao som do Armandinho, descalça, pé na areia, sai a longo descaminho. Então ele já vinha desse processo que ele tava perdido, que ele entende que o azar pode ser sorte, porque ele vê ela, né, velho? Ele entende ela ali, que ele tava no luau, não sei o quê, de bob, né? Ele tava de bobeira mesmo, já entregue pro momento, de repente ele vê ela de saia longa, e ele vê que aquilo é um descaminho. Ele nem entende aquilo ali, meu Deus do céu. Se eu tivesse um dreadlock, também jogava pro ar, pra curtir sua brisa, só pra te acompanhar. Afinal, quem é você que já me fez mudar? Eu que era tão caseiro, tô no reggae ao luar. Então, desse, já vem da sequência toda, né? Desde o começo da música, que ele entende que, porra, isso tudo fez ele estar tá ali, se entregar pro momento, vê ela. E ele que é um cara caseiro, meu irmão, ele pode ser até careca, mas ele vê ela ali no reggae, dançando Armandinho, ele já fica louco, ele já queria ter um dread pra balançar no ar também, pra entrar nessa brisa dela, que é do luau, né, velho? Ela tá aqui, ó, dançando, jogando o cabelão pro ar. Então, ele entende isso, ele vê a oportunidade do momento ruim, que se torna bom de encontrar uma pessoa, né? Que pra ele, meu irmão, afinal, quem é você, né? E é isso, ele sai de casa, se entrega pro Luau e se joga. Sabe que na hora que a gente tava compondo essa música, os caras estavam envolvidos ali na parada, de, destrinchando o refrão e a estrofe, complementando não sei o quê. Aí eu, puta, cara, me deu uma coceira. Falei, puta, acho que ia caber um rap ali, cara, eu acho, no final, né? Afinal, quem é você? Que me surpreendeu e eu que nem sou batizado, sei que tu é obra de Deus. Ou seja, o cara ele nem é batizado, mas aquilo é tão fora do, do real que ele até acredita que aquilo foi coisa de Deus, tá ligado? Toda meiga, doce linda, sempre decidida. Eu que era meio amargo, vientio uma saída. Ele já viu que aquela mina toda diferente, né, cara? Aquele doce de mina ali, e ele é um cara meio já, né, velho, caseirão, já não gosta muito de sair. Ele viu que aquela mina que é um descaminho, mostrou uma parada doce pra ele que era meio amargo, né, velho? A mina decidida, pá, sabe o que que é? Você me mostrou um mundo novo sem me deixar assustado e recitava as poesias lá do Manuel de Barros. Nesse momento de escrever o rap, ele pronto, me veio isso aí, como é que eu vou deixar, né? Tava até esse momento, me mostrou um mundo novo sem me deixar assustado, pô, mas como é que eu vou fazer agora, né? Pra acalmar esse cidadão que tá assustado. Lembrei lá da nossa terra, né, velho? Do Mato Grosso do Sul, pô, quem que tá lá? Manuel de Barros, né, cara? Aí veio esse insight assim, coube como uma luva. Então essa mina, né, que veio, toda doce, tirou aquela... A amarguração do cara, né? Mostrou o um mundo novo pra ele de alegria. E, cara, vem comigo, me dá a mão, não precisa ficar assustado, não. Que se em algum momento você ficar assustado, eu vou te recitar uma poesia lá do Manuel de Barros, cara. Olha que louco isso. E a gente... E agora, no final, eu já sei quem você é. 
é a dona do meu nome, dos meus frutos, minha mulher. Ou seja, o cara acha a mulher da vida dele naquele momento que ele poderia estar tá entregue ao azar, que ele se percebe que aquele azar é sorte, que encontra ela tudo. Então é bem louco isso, sobre os acasos e destinos da vida. E aí essa música a gente lançou no nosso trabalho do Alca. E curioso que assim que a gente lançou, cara, já teve uma resposta muito grande da galera nos shows, tá ligado? E esse é o, acho que é um dos melhores termômetros, né? Pra você ver a reação da galera e a aceitação do seu público. E aí no show, cara, a gente toca 8 segundos, toca Se Quer Saber e Dreadlock, e se deixa de tocar por algum motivo ou porque o show tem que ser mais rápido, a galera pede, tá ligado? E quando toca ela é, um, é uma explosão, se parece que é uma libertação, tá ligado, cantar? E, e ela tem tudo a ver com esse nosso projeto que foi o Luau 67, né? Porque ela fala do próprio Luau, né, cara? Desse clima mais gostoso, assim, é uma parada mais intimista, parece que você tá ali dançando mesmo, jogando o dread pro ar. E a intenção é essa, e no show a galera bota a cabeleira pra jogar e é feliz. Como eu disse, a gente sempre tenta passar alguma verdade nas nossas músicas, né? E quem que nunca se apaixonou no rolê por uma outra pessoa, né, velho? Quando você tá num lugar onde o lugar te proporciona uma vibe boa, né, velho? Que você tá entregue, você fica propício a aceitar coisas boas também. E em vários momentos, tem várias pessoas que estão com essa mesma libertação dentro de si e vocês acabam se conectando, né? 